Hello, student. It's me, Wilker, English teacher. It's right now I want to say you are welcome for our English class again. Olá, estudantes, tudo bem? Sou eu, professor Wilker. E novamente eu faço você bem-vindo para a nossa aula de inglês. Students, today our English class is a really different. Alunos, hoje a nossa aula de inglês ela é totalmente diferente. Nós vamos usar o momento do, do vídeo. E mais do que nunca nós temos a nossa aula no English Book. Mas o teacher vai compartilhar com você o meu English Book com você. Então, eu fiz um vídeo da nossa aula. E, por favor, boys e girls, lembre, se você tiver dúvida, aproveita esse momento, porque você pode parar o vídeo a qualquer momento e retornar e rever o conteúdo. Se você não entendeu a primeira vez, faça isso. Isso vai fortalecer o seu aprendizado. Outra coisa importante que o teacher quer falar é, se houver qualquer dúvida, pergunta e não conseguiu entender, eu vou deixar na plataforma do Plural o meu e-mail. Manda para o seu pai, sua mãe ou alguém que está te auxiliando a mandar um e-mail para mim fazendo a pergunta. E o teacher vai ter o prazer em responder. Ok, boys e girls? Importante também. Very important. Para que nós tenhamos essa aula, para que ela seja super legal, eu preciso que você esteja com o seu English Book. Além do English Book, muito importante, alguém tem que estar aí do seu lado te ajudando. Tá bom? Let's go start our English class. Are you ready? Você está pronto? Vamos lá, nossa aula? Então, o último homework que tivemos... Vocês lembram qual foi a página? Nós paramos na page 33. Yes! Page 33. Então, vamos lá para a page number 33. E nós vamos corrigir junto o último homework. Então, nós vamos corrigir. Ok? Então, olha só que legal. Vamos lá. Page number 32. Now, page number 33. Homework. We have here exercises number one. What one out? Então, ele está dizendo para nós, o que, que tem aí de diferente? O que tiver de diferente, nós vamos fazer um X ou nós podemos fazer um círculo. Tá bem? Então, vamos lá. Later A. Olhem bem na Later A. Nós temos o que aqui? Nós temos um... What's a name in English? Pencil. Ok. We have here pen, eraser e beca. O que está que diferente aí? Very good. A beca. Porque a beca... Ela não é um supply school. Ela não é um material escolar. Então, nós vamos fazer um X. Quem quiser fazer um circle, no problem. Ok? So great. Let's go now. Uh, part B. We have here numbers. We have a number 1, 5, 3 and 4. O que, que tem de diferente aí? Yes, so good, students. It's a number five. Por quê? So good, because number five has color blue. Isso mesmo. Porque o número cinco, ele está de azul. Então, vamos lá. Vamos fazer um wax. Olha lá. Ok? Let's go, party C. We have a many colors. We have a color yellow. Purple, pen, and color, oh, purple, e color blue, teacher was confused, color, blue, pen, 
E color purple. What's a different? Yes, o pen. O pen tá diferente, porque aqui nós temos a color yellow, a blue e a purple. Mas o pen é o supply school, é o material escolar. Então ele é o que tá de diferente. Vamos lá então? X. Good. Now, boys and girls, uh, let's go. Part D. In part D, we have Alex, Becca, Tainá. Oh, no, no, no. Teacher confused it again. Let's go. We have a Bruno, Becca, Tainá, and Alex. E o que, que tem aí de diferente? Porque nós temos, ó, Bruno's face, Becca's face, Tainá's face, Alex face e Alex body. Então, o que está que de diferente aí? Exato, exactly. É o Alex, porque além de ele mostrar o rosto, ele também está mostrando o corpo dele, o body. Então, vamos fazer um X. Yes. Se você fez dessa forma, boys e girls, ó, perfect, very good, está correto. E não se preocupe, o que o teacher vai fazer? Na nossa English class, o teacher vai corrigir todos os livros, página por página, para ver como foi o seu desempenho e o seu aprendizado, ok, boys e girls? Vamos para o exercise number 2, em page number 33. Então, logo abaixo, nós temos outro exercício. E o que devemos fazer nesse exercício, teacher? Ele está falando aqui para nós, ó. Trice. Faça o traçado. E stick. O que, que é o stick? Nós precisamos ir lá na página 11 ou 12, lá no final do livro, pegar o stick. O stick, nada mais, nada menos, é do que figurinhas que elas podem ser coladas, que nós colamos. Então, nós vamos pegar ela e nós vamos colocar cada um no seu lugar. Agora, importante, antes nós precisamos traçar. Então, deixa o teacher aqui tentar fazer o traço. Let's go! Vamos ver se o teacher tá bom. Oh, right, so good. Oh, look at teacher. Ah, o teacher, so good. Wow. Very nice. Wow, teacher, you are perfect. Oh, teacher. Wow, fui muito bem. So good. Depois que eu comple... depois que eu completei ah, o traçado, né, o traço, agora eu vou colocar aqui this, ah, isso aqui é o quê? A pen. Very good. Então aí você coloca o stick Nessa parte aqui. Vamos para o próximo. que será que é isso? Será que o teacher vai conseguir? Here we go. Hmm. Oh, coming down. Turn left. Go, 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 go. Whoop, stop. Coming up. All right, turn left. Yes, ó. Oh. It's a ruler. O teacher tá indo muito bem. Olha lá. Então, this is a ruler. Então, nós temos que colocar a ruler aqui. O teacher vai ajudar você em mais um, ok? Here we go. Agora, o que será que é isso? Let's go. Go. It's right now. Go down. Oh, be careful, teacher. Now, go up. Go up. Yes. Então, aí eu tenho que colocar o stick. This is a pencil. So great, students. Olha, como você foi nesse exercício? Lembra, o teacher vai corrigir, tá bem? Espero que você tenha gravado o nome de cada coisa, cada supply school que nós temos aqui. Só para lembrar que it's a name in English. Pen. E what's a name in English this way? Yes, ruler. Now, name in English? Pencil. So great, students. 
Please, it's right now. Oh. Say me, what's a name in English? This supply school. Oh, yes, very good. Sharpener. You last one, what's a name in English? Book. Yes. Muito bem, boys and girls. Teacher fica muito feliz por saber que você memorizou o nome dos Supplies School. Let's go, page number 34. Vamos para a página 34. Então, vamos lá. Na page number 34, o teacher gosta bastante. Porque todos os English Book do Anglo, ele tem essa parte para os estudantes. E é muito importante para o teacher. Porque aqui você precisa ser verdadeiro. Você precisa ser honesto. Porque aqui vai fazer algumas perguntas para você sobre o que você entendeu. O que foi que mais te chamou a atenção nas unidades? One e a unit two. E aí, o que você vai fazer? Você vai compartilhar com o teacher. Você vai colocar bem aqui, ó, no exercises number three. Porque aqui, novamente, ele te pergunta, ó, What did you like most in units one and two? O que você mais gostou na unidades um e dois? Então, você não pode, não pode ver. Você tem que tentar escrever o inglês ou... Hum, tenta desenhar. O que você mais gostou da Unit 1 e a Unit 2? É muito importante para o teacher você fazer esse exercício. Alone. Let's admit em português. Alone. O que significa em português alone? Sozinho, tá bom? Depois que você fez isso, você volta um pouquinho aqui, ó, nesse exercise number 2. Porque esse exercise number two, ele está dizendo assim, ó. Check the pictures, you know. Olhe, você vai fazer um X nas figuras que você sabe. Então, por exemplo, você, como que chama essa color in English? Tell me. Oh, so good. Its name in English, color green. Se você sabe que é a color green... Você vai fazer um X, porque você sabe. E esse Supply School, what's name in English? Yes, it's name in English, Pencil. Se você sabe que é Pencil, faz um X. E esse aqui, você sabe? It's a number two color. Yellow, número dois de cor amarelo. Ah, teacher, eu sei. Então, você faz um X. E se, de repente, você não sabe o que é esse aqui? O que você faz? Exatamente. Não faz nada. Não precisa colocar o X. Você só vai colocar o X nas coisas que você sabe. Então, lembre, você tem que ser muito verdadeiro. Porque o teacher vai corrigir e o teacher vai saber como você está aprendendo e como está sendo. Tá bem? So great, students. Let's go now, page number 35. Turn page, English book. Here we go now, page number 35. Na página 35, o exercises 1, aqui, ó. Exercises 1. Você tá vendo que tem o tic-tac-toe. Então, esse exercício, nós precisamos dos seus amigos, os classmates. Os amigos de classe. Para que nós possamos fazer esse exercício, o teacher vai falar Keep calm. Fique calmo. Nós vamos completar em our English class. Nós vamos completar na nossa sala de aula. Porque isso é uma brincadeira. E nós vamos precisar dos seus classmates, ok? Vamos continuar nessa página, boys e girls. Mas agora nós vamos... Fazer exercises number two. Ah, eu adoro esse exercise number two. Que em inglês está escrito assim, ó. Fill out the crossword. Em português, seria mais... 
cruzadinha. Vamos completar a cruzadinha. Então, olha aqui. Nós temos um supply school. Como que é o nome? Perfect. Thank you. Case. Ó, oh, foi completado. Então, nós temos que colocar o nome dos materiais escolares. Então, vamos completar isso aqui, ó. Como que chama isso aqui em inglês? Oh, good students. It's a pen. Ó, oh, então eu vou completar, ó. Pen. Se você tiver qualquer dúvida como escreve, você pode voltar nas páginas anteriores, ok? Então, vamos fazer mais um? E esse aqui, ó? What's a name in English? Oh, very good, boys and girls. It's a name eraser. Então, vamos lá. E, olha lá. R. Uh, now, A. S. Ok? Here we go now. E. R. Oh, very nice. Ó. Oh. O teacher completed eraser. Agora eu quero ver se você vai conseguir boy and girl complete alone. Quero ver se você, boy e girl, vai conseguir completar sozinho, ok? So great. Let's go now, page number. Turn the page your book. Depois que você terminou esses exer exercícios em page number 35... Hum, nós vamos para a página que o teacher love, 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 love. O teacher ama, ama, ama. Why, teacher, you love page, this page? Por que, teacher, você gosta dessa página? Porque aqui nós vamos aprender math. Math? What's a meaning in português, math? O que, que significa em português math, teacher? Em português é matemática. O teacher, I love math. O teacher ama matemática. Então, aqui, boys e girls, é muito simples. Ó. O teacher vai mostrar o primeiro exemplo. Olhem aqui. ó. Ele está falando assim. ó. Look e complete. Veja e completa. Então, olha só. Nós temos aqui. ó. One pencil plus... One pencil equal two. Yes, so great. Em português, ó. Um lápis mais um lápis igual dois lápis. Wow, very good. Viu como é fácil? Então, vamos fazer. O teacher vai fazer a parte A e B. C e D. You make a one, ok? Você vai fazer sozinho a C e a D. Então, vamos lá, boys and girls. Olha que legal. Here we go. Well, part A. We have a here. One. Two. Plus. One. Two. Three. Let's go count again. Oh, quantas, how many pen we have? Quantas canetas temos? Vamos contar. One. Two, three, four, five. Yes, oh, look. Number five. Very good, boys and girls. Let's go part B. How many, how many erasers we have? How many erasers? Count. Oh. One, two, plus one, two, equal. Count. One, two, three. Four, yes, four erasers, so good. Now, agora o exercise number C and D, you make it alone, yourself, ok? Você faz por você mesmo, ok, boys and girls? Very good, let's go, continuando, eu continuo a gostar porque o exercise number two, é igualzinho, mas nós vamos ter que contar. É igual ele está falando aqui, ó. Circule os números corretos. Então, vamos lá. Parte A. Conte. How many razors we have? One, two, three, 
four. E here we go again. O teacher se perdeu. Vamos lá. Ó. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight erasers. Eight erasers. Let's go now. Count. Esse é o number eight. Não. Esse é o number eight. Yes! Ó, oh, então, ó, oh, circle. Vamos para a parte B. Let's go. How many sharpenings we have here? Let's go. One, two, three, four, five, six, seven, eight, ninety. Let's go now, ó. Oh. Count. It's a number ninety. No, no number nine. Is it number nine? No, it's number eight, teacher. Is it number nine? Yes. Okay, circle number nine. Okay, my friends. So good, boys and girls. Okay, vamos agora. Você vai terminar o exercício C and D. Okay? Lembre-se que o teacher vai corrigir quando estivermos em our English class. Vamos lá, page number... Hum, esse é legal também, boys and girls. Nós temos aqui, olha, nós temos one, two, three, four, centopeia. Nós temos aqui quatro centopeias. Olha só. Para fazermos esse exercício, é muito importante, boys e girls, que você utilize o CD e coloque lá na faixa 16. E o que é para fazer? É muito legal. Lembrando você que você pode ouvir esse CD once, twice, three times, four times, more times you want. Você pode ouvir uma, duas, três vezes, quatro vezes, quantas vezes você quiser. Mas é muito importante, porque esse exercício ajuda-nos a aprender a ouvir em inglês. Então, olha só. Ele vai falar assim, ó. Só vou dar um exemplo para você. O CD vai falar assim, ó. Uh, centopeia, letter A. A centopeia, letra A. Ele vai falar assim, o CD. Só que aí ele vai te dar um exemplo assim, ó. Pint four circles color red. Então, ele falou, ó. Na centopeia A... Pinte quatro círculos de cor red, de color red. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai pintar, ó. One, você vai pintar one, two, three. Ih, o teacher não pinta muito bem, não. E four, eu sei que você vai pintar. Então, aqui é só um exemplo, boys e girls, que você vai precisar ouvir o CD. E ele vai falar para você. Na centopeia A, você pinta tantos círculos de cor tal. Na centopeia a parte B, você pinta tantos círculos de cor tal. E assim por diante, ok? Vai ser muito legal. Eu adoro essa atividade também, boys and girls. I love. Ok. Depois que você fez essa atividade, boys and girls, vamos para a page number... Ou oh, a mesma página, teacher. Mas o exercise is number four. Eu gosto também, porque está dizendo assim, ó. Follow the pattern. Então, o que é para fazer, teacher? Você precisa prestar atenção. Olha na parte A. Olha só, nós temos aqui, ó. Book. Eraser. Book. Eraser. Book. E o que, que vem agora? Eraser. Yes. Então, aí você desenha. Um eraser. Right? Oh, eraser. O teacher até aqui não está mal. O teacher está desenhando muito bem. Teacher eraser. Ok? Very good. Eraser. Great. E o teacher. Tá bom? Ó, oh, o eraser. Aí você desenha o eraser. Ok? Depois, vamos para a segunda parte. Let's go away. In second part now. 
O teacher não é um bom uh, desenhista, ok? Vamos lá, parte B. We have here sharpener, pen, pencil, sharpen, sharpener, pen. O que está faltando? Yes, um pencil. E aí você desenha aqui um pencil. Ok, boys and girls. Uau, eu não sabia que desenhar pelo computador era um desafio. Mas está aí, ok? Então aí você complete part C and D. Ok, boys and girls? So great. Então nós vamos parar exatamente na unit 2. It's a completed number unit 2. Então nós vamos parar exatamente na unidade 2. Em page number 37. E lembre-se, o teacher vai corrigir página por página. Se você tiver qualquer dificuldade, o teacher vai deixar na plataforma do plural o e-mail. Você pode, tá bom, boys e girls, é, pedir para o papai e para a mamãe mandar um recado por, para o teacher através do e-mail. E o teacher vai responder. Também vocês podem mandar essas páginas para que o teacher possa ver como está indo o seu aprendizado. Essas páginas podem ser enviadas também no e-mail do teacher, ok? Lembrando vocês que a próxima unit que vamos estudar vai ser a unit 3. E vai ter uma surpresa aí. O teacher vai deixar vocês ansiosos sobre o que nós vamos estudar nessa page, uh, nessa new unit, nessa nova unidade, tá bom, boys e girls? Importante, o teacher também vai enviar e vai deixar lá na plataforma alguns vídeos que vão auxiliar você a aprender e a memorizar os conteúdos que estudamos na Unit 1 e Unit 2. Então, isso é muito importante você fazer essas revisões para que você possa aumentar o seu vocabulário. Ok, boys e girls? O teacher quer terminar essa aula dizendo que o teacher está com missing, missing you a lot. O teacher está com muita, muita saudade de você. And I hope to see you soon. E eu espero ver você em breve. Ok, boys e girls? I wish you have a so good and enjoy lessons in English. Eu espero que você curta e se divirta com as nossas aulas de inglês. I see you soon, boys e girls. See you later. Goodbye.